सुयकर है तुझे पता है डेडलाइन नजदीक है बी केयरफुल ब्रो डोंट वरी टेक दिस पेपर टेक दिस इयर टू वेट व्हाट एवर यू Hi guys, how are you all? Hello, Nar. So, good morning. Good morning starts with coffee. And uh, 2023 starts with good news. So, I completed my MSc statistics. Okay. Idi London inch kado, ande UK inch kado. Ni kar jaise sun MSc business analytics. నేను ఆల్రెడీ ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తూనే ప్యారలల్గా కరెస్పాండెన్స్ కోర్సులో ఎంఎస్సీ స్టాటస్టిక్ స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చేస్తే అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల సో ట్వంటీ నైన్లో సారీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను జాబ్ చేస్తూ ఏఆర్లో ఎంఎస్సీ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ ఇయర్ అయినప్పటికీ కోవిడ్ వచ్చేసింది సో అది అట్లా డిలే అయిపోతూ నేను ఇక్కడ ఇండియా వచ్చే ముందు స్టార్ట్స్ ఎగ్జామ్ రాశాను మీరు నా వీడియోస్ చూస్తే స్టార్టింగ్లో లాస్ట్ టెన్ డేస్ ఇన్ మై ఇండియా అన్న సమ్ వీడియో ఉంది దానిలో నేను ఫస్ట్ మా స్టాటస్టిక్స్ ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాను అన్నమాట ఇక్కడికి సెప్టెంబర్ ఎండేకి వచ్చే ముందు సో ఫైనల్లీ ఈరోజు రిజల్ట్ వచ్చింది మార్నింగ్ లేవగానే చూస్తే పాస్ అయిపోయాను సో ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ ఫినిష్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే ఇండియాలో ఇండియన్ మాస్టర్స్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరైతే మనకి ఎగ్జామ్లో సహాయ సహకారాలు అందించారు అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మన ఫస్ట్ మాస్టర్స్ అయిపోయింది అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్కి హోప్ఫుల్లీ హోప్ఫుల్లీ ఫింగర్స్ క్రాస్ మన సెకండ్ మాస్టర్స్ బిజినెస్ అండ్ లెక్స్ కూడా అయిపోతుంది అనుకుంటున్నా అండ్ అయిపోయి ఇట్లానే ఈ ఈ జోష్ ఇంకా ముందుకు కొనసాగాలి మనం ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయాలి అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగాలి దాంతోపాటు మన మాస్టర్స్ అయిపోయి ఫుల్ టైం జాబ్ కూడా వేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా మేము మీరు కూడా అయితే కోరుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నా మీరు కమెంట్స్లో చేయండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఓట్స్ అంటే సో ఇది మార్నింగ్ కాదు ఆఫ్టర్నూన్ కూడా కాదు బ్రంచ్ టైం సో ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామంది నాకు కమెంట్స్ చేస్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతున్నారు అండ్ హోప్ అందరికి నేను రిప్లై ఇస్తున్నాను అనుకుంటున్నా అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే జనవరి ఇంటేకి వస్తున్నారో ఆల్రెడీ చాలామంది వస్తున్నారు ఆల్రెడీ వచ్చారు నన్ను ఒకళ్ళు కలిసారు కూడా లాస్ట్ వీడియోలో మీకు పెట్టాను కదా నేను ఈస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఒక జనవరి ఇంటెక్స్ స్టూడెంట్ కలిసారు నన్ను అతను కూడా హైదరాబాద్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి అనుకుంటా సో కలిసి షేర్ చేసుకున్నాడు నన్ను గుర్తుపట్టాడు ఎయిర్ ఎక్కడ స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఈస్ట్ టైంలో గుర్తుపట్టి బ్రో నువ్వు యూట్యూబర్ కదా నేను నీ వీడియో చూశాను చాలా మోటివేట్ అయ్యాను అది ఇది అని చెప్పాడు చాలా థ్యాంక్ యూస్ బ్రో సో అట్లానే కదా చాలామంది నాకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు మేము వీడియోస్ చూసి మేము ఎంతవరకు వచ్చాము ఓన్గా ప్రాసెస్ చేసుకున్నామని సో అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎవరికైతే వీజా వచ్చిందో ఎవరైతే ఆల్రెడీ యూకే వచ్చారో లండన్ వచ్చారో సో ఎవరైనా లండన్లో ఉంటే మీకు ఎప్పుడైనా కుదిరితే మీట్ అవుతాం ఓకే ప్రజెంట్ అయితే నేను చాలా చాలా బిజీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మీకు చాలా వన్ మంత్ నుంచి చెప్తున్నాను అసైన్మెంట్స్ అసైన్మెంట్స్ అని ఫుల్ అసైన్మెంట్స్ అబ్బా నేను అయితే ఓన్గా చేస్తున్నా బయట చేద్దామని అనుకున్నాను ఫస్ట్లో కానీ సో మనం చదివినట్టు ఫీలింగ్ ఉండాలంటే మన ఓన్గా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి మన ఓన్గా ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ కాదు మన ఓన్గా అసైన్మెంట్స్ రాసి మన ఓన్గా రీసెర్చ్ చేస్తే ఒక తృప్తి ఉంటుంది మనం ఫినిష్ చేసాం మాస్టర్స్ మన ఓన్గా అదే బయట చేస్తే ఏముంటుంది 
డబ్బులు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు చేసేస్తారు సో మనకి ఏమి ఉండదు ఇంకా జస్ట్ ఇక్కడ వచ్చాము ఎవరో మనం డబ్బులు కడితే ఎవరో చేస్తే వచ్చిన మాస్టర్స్తో మనం చేయాలా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో అన్నీ పక్కన పెడితే ఈ వీడియో వచ్చి ఒక నిమిషం సో వీడియోలు ఏంటంటే నేను చూసే ఉంటాను నా స్టేటస్లో నాకు నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నా సెకండ్ బ్యాచిలర్స్ అయింది అది బీఎస్సీ ఫస్ట్ బ్యాచిలర్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అయింది తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అయింది సో అప్పుడు నాకు వెంటనే జాబ్ వచ్చింది ఇమీడియట్గా ఏఆర్ వరల్డ్ వైడ్ అని ఒక కెటాస్ట్రోఫీ మోడలింగ్ ఇన్సూరెన్స్ అనలిటిక్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీలో వచ్చింది జాబ్ సో అప్పుడు ఏంటంటే నాకు యాక్చువల్గా మాస్టర్స్ చేయాలి ఎవరు వెళ్ళాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండేది ఫ్రాన్స్ వెళ్దాం జర్మనీ వెళ్దాం అట్లా అట్లా సో అవన్నీ కుదరక జాబ్ కంపల్సరీ కాబట్టి మనీ కావాలి కదా అసలే మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయిలు సో మనీ కావాలి ఇక సో అందుకని జాబ్ కోసం జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయాను మాస్టర్స్ చేయకుండా సో బట్ లోపల చిన్న కోరిక ఉండిపోయింది మనం మాస్టర్స్ చేయాలి అట్లా అయినా అని సో మాస్టర్స్ చేయాలని నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒకటి ఉన్నది తారనకాలు ఎవరన్నా హైదరాబాద్లో ఉంటే వాళ్ళు తెలుస్తుంది సో అక్కడ నేను ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్లో జాయిన్ అయ్యా ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కదా సో ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్లో నేను అన్రోల్ చేసుకున్నా యాక్చువల్గా రెగ్యులర్గా ఎంబీఏ అట్లా చేద్దాం అనుకున్నా కానీ పైసలు లేవు భయ్య సో రెగ్యులర్గా చేయడానికి డబ్బులు లేక అండ్ రెగ్యులర్గా చేస్తే మళ్ళీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి లేదా మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేయాలి అన్నీ ఎందుకు తలపోట్లు మనం ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో కరెస్పాండెన్స్లో చేద్దామని ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కంప్లీట్ చేశాను జాయిన్ అయ్యా యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మీకు తెలిసిందే కదా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నార్మల్గానే రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ డిలే చేస్తుంది ఇంకా పార్ట్ టైం వాళ్ళకి ఇంకెంత డిలే చేస్తుంది సో నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎన్రోల్ అయితే తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది కదా కోవిడ్ వల్ల టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చేసింది మధ్య మధ్యలో ఎగ్జామ్స్ రాశాను సో అట్లా రాసుకుంటూ టూ ఇయర్స్ రాసిన తర్వాత నేను జాబ్ చేస్తూ ప్యారల్గా ఎగ్జామ్స్ రాసేవాడిని మాస్టర్స్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ సో చేస్తుంటే ఫైనల్గా నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు అంటే లండన్ వచ్చే ముందు టెన్ డేస్ ముందు నాకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉన్నది ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జామ్ నేను రాయలేదు ప్రీవియస్గా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఆఫీస్లో టైమింగ్స్ అవి మ్యాచ్ అవ్వక ఒక ఎగ్జామ్ రాయలేదు సో ఎగ్జామ్ ఫైనల్గా నేను లండన్ వచ్చే ముందు రాశాను ఆ రాసిన ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ మంత్స్ నేను వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు వచ్చింది రిజల్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత క్రేజీ కదా సో ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చింది రిజల్ట్ ఓన్లీ వన్ పేపర్ ఉండిపోయింది మేబీ బ్యాక్లాగ్ అనుకోండి బ్యాక్లాగ్ లాంటి బ్యాక్లాగ్ కాదు కానీ సో అది క్లియర్ అయిపోయింది నాకు నిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది మార్నింగ్ మా గ్రూప్లో మెహదీ లేస్తున్నా నేను చూసాను చూస్తే రిజల్ట్ వచ్చింది సో మనం పాస్ అయిపోయాం డిస్టింక్షన్లో సో మన ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ నుంచి ఇండియన్ మాస్టర్స్ అయిపోయింది యా సో చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గానే ఫీల్ అయ్యాను బట్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఎవరు లేదు కదా సో ఇంట్లో పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసి చెప్పడం ఓకే అంత రియాక్షన్ ఉండాలి ఎవరికైనా ఎందుకంటే మన మనం కష్టపడి మనం రాసిన మన ఎగ్జామ్స్ మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం బయట వాళ్ళకి తెలియదు కదా మన ఫీలింగ్స్ ఏంటో సో అది మన ఫస్ట్ మాస్టర్స్ యాక్చువల్గా నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లోనే ఎంకామ్ చేయాలి కానీ ఎంకామ్ చేయడం కుదరక అంత డ్రాప్ అయిపోయేది అంతా నెక్స్ట్ చెప్తారండి స్టోరీ ఫ్యూచర్లో మేబీ మనకి కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ పెరిగి అంతా మన స్టోరీ తెలుసుకోవాలంటే తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చెప్పను నేను ఓకే ప్రస్తుతంగా అయితే నా ఎంఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్ టైం ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ అందరు లైక్ చేయాలి అండ్ కమెంట్ కూడా చేయాలి అండ్ సో అది నా ఫస్ట్ మాస్టర్స్ ఇప్పుడు సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటబ్బా అంటే వన్ వీక్ నుంచి వీడియోస్ రావట్లేదు అయినో న్యూ ఇయర్ తర్వాత నుంచి వీడియో పెట్టలేకపోయాను ఎందుకంటే తెలిసిందే కదా పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ అయితే ప్రజెంట్ లేదు యూనివర్సిటీ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్కి ఓపెన్ అవుతుంది మాది నార్త్ అమెరికా యూనివర్సిటీ లండన్ క్యాంపస్ ప్రజెంట్ అయితే ఖాళీ అంటే ఖాళీ కాదు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ అసైన్మెంట్స్ రాస్తున్నామంట కూర్చుని
ఇంకా టూ డేస్ తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది అండ్ సిక్స్టీన్త్కి సెవెంటీన్త్కి ఒకటి ఉంది లాస్ట్ డేట్ సో ఈ వన్ వీక్ ఫుల్ బిజీగా ఉంటాం అయ్యా మేబీ వన్ వీక్ వీడియోస్ రావు సో మీరు ఎవరైతే జనవరి టెక్స్ట్ నుంచి వస్తున్నారో ఆల్రెడీ వచ్చారో వీడియోస్ అన్నీ చూడండి ఎట్లా ఎన్ఐ నెంబర్ నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ నెంబర్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఓఎస్టర్ కార్డ్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి బీఆర్పి ఎట్లా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా జీపీ ఎట్లా రిజిస్టర్ అవ్వాలి అండ్ యూనివర్సిటీలో ఎట్లా ఎన్రోల్మెంట్ అవ్వాలి సో ఎట్లా రకరకాల వీడియోస్ నేను యూకే వచ్చిన తర్వాత యూకే బ్లాగ్స్ అని ఒక ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి కంపల్సరీ చూడండి ఓకే మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి చూడడం వల్ల నాకే యూస్ఫుల్ అవుతాయి కాదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నా అండ్ అది మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది కంపల్సరీగా అది మీకు నార్త్ అమెరికా యూనివర్సిటీ అయినా వేరే యూనివర్సిటీ అయినా లండన్ అయినా అవుట్ సైడ్ లండన్ అయినా ఒకసారి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎట్లా ఉన్నది ఏంటని అండ్ అవి కాకుండా నేను కొన్ని యూకేలో బ్లాగ్స్ క్యాండీ వార్ట్కి వెళ్ళడం టెంపుల్కి వెళ్ళడం అట్లా చిన్న చిన్న వీడియోస్ చేశాను మీరు చూడండి నచ్చితే ఓకే ఇంకేంటి చాలా కమెంట్స్ చేస్తున్నారు చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి చాలామందికి నేను అన్ని వీడియోస్లో ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేసాను అనుకుంటున్నాను సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎక్కడైనా కొంచెం మిస్ అయ్యి ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సబ్స్ మీరు ఫాలో అవ్వండి అండ్ నాకు పంపించండి రిక్వెస్ట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసి మీకు రిప్లై ఇస్తా అండ్ మీరు నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలి ఫోన్ నెంబర్ కావాలి అట్లా అనుకుంటే మీరు జాయిన్ అవ్వండి నా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లింక్ జాయిన్ అయ్యి మీరు నాకు నా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని డైరెక్ట్గా నాతో మాట్లాడచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఓకే అంతేనా సో నా చల్లారిపోతుంది అండ్ ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో సో ఇంకొక వన్ వీక్లో అసైన్మెంట్స్ అని సబ్మిట్ చేసేస్తారు డెడ్ లైన్స్ ఆ తర్వాత మనం విచ్చలవిడిగా వీడియోస్ చేసుకుందాం చూస్తారుగా మీకు ముందు ముందు మంచి కొత్త కొత్త వీడియోస్ వస్తాయి ట్రావెలింగ్ బ్లాగ్స్ వస్తాయి అన్నీ చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ విషెస్ అండ్ బాయ్ బాయ్